Nos últimos dois anos, a máquina do Estado reduziu-se em quase 50 mil funcionários públicos. Esta semana, o relatório do FMI sobre a décima avaliação da Troika revelou que o Governo já tem um novo programa de rescisões pronto a arrancar no segundo trimestre de 2014. Mas o mesmo Estado que reduz funcionários públicos e propõe regimes de mobilidade especial para os que ainda estão no sistema, está a usar programas ocupacionais para desempregados para preencher postos de trabalho pagos pela metade do salário devido. Uma investigação do 6 às 9 concluiu que desde que a Troika chegou a Portugal, são cada vez mais as câmaras e as juntas de freguesia que recorrem a este mecanismo que torna cada vez mais o Estado num Estado de trabalhadores precários. Cause I lost my job Two weeks before Christmas Esta medida é uma medida que é socialmente justa Estimula a contratação dos desempregados Torna mais fácil as situações de procura ativa do emprego Por parte de um desempregado Permite que se devolva a autoestima e a capacidade de iniciativa a um desempregado na procura ativa de emprego que este desempregado pode vir a ter. Durante um ano, todos os dias, Ana Fátima explorou os recantos do bairro de Santiago em Aveiro. Conheceu as pessoas, conheceu-lhes os projetos e os sonhos. Faz sentido. Ana Fátima é licenciada em Serviço Social mas esteve no bairro ao abrigo de um contrato emprego-inserção, o nome atual dos programas temporários de ocupação para pessoas em situação de desemprego. No contrato emprego-inserção está especificamente para exercer as funções de assistente social. Portanto, eu estou a exercer as funções de assistente social. Que é o que é? Que é o que eu sou, já há, há 28 anos. Só que o trabalho de uma assistente social nunca é um trabalho temporário. Às vezes são precisos anos para se conhecerem realidades complexas como as de um bairro. Mas as regras do contrato ocupacional de Ana Fátima não dão margem. Ao fim de um ano, acabou-se. Renovar no mesmo sítio para as mesmas funções está fora de questão. Tenho pena realmente de, de não a estar a, a exercer numa situação em que eu pudesse estar mais confiante, porque temos sempre que pensar que estamos a prazo, não é? isso não nos, não nos sai da cabeça. Saber que é só até ali, àquela altura, que eu vou estar. Não há, por isso, qualquer componente de formação. No caso de Ana Fátima, trata-se apenas e só de ocupação. Para mais, num trabalho que se fosse remunerado de acordo com a tabela em vigor para a função pública, lhe renderia pelo menos o dobro do salário. A experiência de Maria do Rosário é mais recente. Durante décadas, trabalhou como operária, saiu num despedimento coletivo que a colocou sem trabalho, mas com idade para trabalhar. Está a tornar-se agora, à pressa, auxiliar numa escola de Gaia. A escola não funciona, ou se funciona, funciona muito mal, se eu não estiver, e eu e os meus colegas que estão na escola, e as minhas colegas, não funciona a escola, e portanto, é, é revoltante. Na verdade, Maria do Rosário assume que está a ocupar um posto de trabalho que necessita de qualificações que não possui. Enquanto que um funcionário público, uma pessoa que esteja, forma, não é formatada, é educada para aquela profissão, para aquela, para, aquela, para aquela tarefa, está educada já para isso, é muito mais fácil e a produtividade é muito maior, na minha opinião, e não há gastos a tempo inúteis que mais vezes temos para resolver uma maninharia, uma, uma, uma chatice. O problema é também partilhado por quem contrata. A junta PSD-CDS, que une hoje as freguesias urbanas de Aveiro, Ocupa pessoas desde a área social à administrativa até áreas mais técnicas. O trabalhador está integrado. Não precisamos andar todos os dias, a todo momento, atrás dele, faça assim, desta maneira ou daquela. Não é necessário. O cidadão está integrado, faz as coisas automaticamente, portanto, sem esse chamado de atenção, vai-se embora quando realmente está habilitado a desenvolver um bom trabalho, vai-se embora e temos depois que recomeçar de novo. No final daquele tempo, a pessoa vai embora, e virá outra para a substituir. Sinto-me revoltada e chateada. Chateada porque preciso do dinheiro. E revoltada porque, efetivamente, eu estou a ocupar um posto de trabalho efetivo. Porque 
O certo é que as regras, atualmente em vigor para os contratos emprego e inserção, impedem expressamente a ocupação de postos de trabalho. Se por um lado se pretende promover a empregabilidade de pessoas em situação de desemprego, colocando-as a fazer trabalho socialmente necessário que satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, há um ponto do regulamento que não deixa dúvidas. As atividades não podem consistir na ocupação de postos de trabalho, só que depois, na prática... As pessoas estão a ocupar um posto de trabalho, não estão a olhar para o ar, estão efetivamente a trabalhar, cumprem um horário, uh, têm obrigações perante a entidade. Estamos a falar de uma relação que não é uma relação de trabalho, não há aqui uma relação de trabalho, não há ocupação de um posto de trabalho, não há uma necessidade permanente. Aquilo que a lei prevê é efetivamente necessidades, visa satisfazer necessidades sociais e coletivas de natureza temporária. Na verdade, apesar da medida já vir de governos anteriores, o atual tem assumido totalmente o modelo dos contratos emprego e inserção. Não tenho dúvida alguma que situações que sejam reportadas, que não estejam de acordo com aquilo que a lei prevê, serão naturalmente avaliadas e em bom rigor corrigidas, se esse for o caso. Mas há quem denuncie no modelo regras que vão além da Lei Geral do Trabalho, como a que prevê a possibilidade de cessação do contrato por uma série de 15 faltas justificadas. É a precarização aqui de uma mão de obra, que acaba por ser uma mão de obra, eu não quero utilizar o termo escrava, mas acaba por estar a trabalhar por via de uma prestação social. No comum de todos nós, ó pá, vai, queres ganhar 150 euros, é bom, quer dizer, o povo diz que é bom, ó, oh, vais fazer uma função, vais ganhar mais uns testões, quer dizer, isto não é negativo assim na aparência. Agora, na precariedade, na, na utilização de pessoas que estão fragilizadas para colmatar de ciências e funcionamento, isso é que é mais grave, que isso não pode uma certa escravidão. Obviamente tenho tido algumas, algumas pessoas integradas nessas medidas, não de uma forma significativa, que têm feito relatos de, de facto, considerarem que é injusto estarem integradas nas medidas, que é injusto, digamos, até a obrigatoriedade de desenvolverem essas medidas, mas também tenho o inverso. Só que é no setor público, especialmente nas autarquias que mais se está a utilizar o contrato emprego e inserção. São 70% dos casos. Em tempos de crise, a medida revela-se financeiramente barata. Enquanto o Estado, através da Segurança Social, continua a garantir o pagamento das prestações, o RSI ou o subsídio de desemprego, a entidade pública ou privada sem fins lucrativos apenas poderá ter de pagar uma bolsa complementar que não chega a 100 euros, e, no caso em que não haja cantina ou transporte, também tem de pagar os dois subsídios. Nos clubes de classe é assim, ah, bah, vamos abrir concurso público para admitir dois ou três funcionários. Essa é a nossa opção, se o pudéssemos realmente fazer. Está em causa da dignidade das pessoas, está em causa da dignidade do trabalho, não é verdade? Essa é a nossa opção, sem mais realmente dúvidas. E não recorremos a este trabalho precário, duvidoso, eh, por vezes até pessoas que não estão vocacionadas e são de uma determinada profissão, de determinada área... Gaia é um dos municípios que mais utilizaram o contrato de emprego e inserção nos últimos anos. Em dezembro, ocupava mais de 140 pessoas, especialmente no reforço do pessoal de apoio às escolas. Uma situação que o novo Presidente da Câmara quer inverter. É um processo lastimável e eu julgo que fica muito mal às entidades públicas, nomeadamente aos poderes eh, públicos, eh, às câmaras municipais, ao Governo Central, incentivarem este tipo de práticas. E é por isso que no próximo ano letivo nós vamos alterar eh, radicalmente esta, esta situação. Que o sistema público estivesse a utilizar tanta, tanta gente para comatar postos de trabalho efetivos, eu não contava com isso. A realidade que eu tenho, mais local, onde eu estou inserida, não, imag não imaginava. É um terço, para não dizer metade, de pessoas que estão nestas circunstâncias. Nos últimos dois anos, o recurso aos contratos emprego e inserção não tem parado de aumentar. De acordo com dados do Instituto de Emprego, entre 2011 e 2013, percebe-se que a utilização da medida cresceu quase 10%. Esse aumento deve-se, digamos, à responsabilidade social que o Governo deve ter no sentido de encontrar respostas que de alguma forma minimizem e mitiguem o problema das pessoas desempregadas. De facto, nos últimos anos, 
Os programas ocupacionais deixaram de ser uma realidade residual. Entre 2008 e 2011, a média mensal foi crescendo, mas a um ritmo lento, de cerca de 23 mil para pouco mais de 27 mil. Foi já depois da entrada da Troika em Portugal e com o atual governo que a situação se alterou radicalmente. Em 2012, dos 27 mil de média, mais do que duplicou, para acima dos 64.500. Em 2013, o número já ultrapassou os 110 mil desempregados ocupados. Mas a média não diz tudo sobre o ano que passou. 2013 começou em janeiro com um número de 78.679 e acabou em dezembro com 143.853. Aquilo que nós não podemos fazer é criar subterfúgios para eliminar pessoas do ponto de vista do, do, das dados estatísticos do IFP, criando estas falsas inserções, estes falsos estágios, que muitas vezes aquilo que mantém as pessoas ocupadas, mas mantém as pessoas ocupadas a trabalhar naquilo que devia ser um trabalho com direitos que elas o deviam ter aí adquirido. Aliás, neste momento, é o próprio Governo que reconhece que, de verdadeira empregabilidade, o contrato de emprego e inserção tem muito pouco. O Estado, nos últimos anos, não tem feito, digamos, quaisquer as admissões e no passado houve algumas admissões resultados deste contrato de emprego e inserção que foram feitas no Estado e, portanto, neste momento o, o nível de empregabilidade direta da medida será um nível, digamos, reduzido. Isto é para baixar salários, porque enquanto que eu, por exemplo, o ano passado eu estaria, quando estava empregada, estava a ganhar em termos de rendimento líquido 620 euros, com subsídio de alimentação, etc., e eu agora vou trabalhar por 400 euros. Esta aqui é a grande realidade que o Governo está a promover conscientemente, que isto é o mais grave. A mesma remuneração oferida, de um lado por via do trabalho e de uma relação laboral, do outro lado por via de um programa ocupacional, mesmo sendo o mesmo valor, tem repercussões na identidade e na autoestima do indivíduo completamente distintas. É uma situação que hum, os nossos governantes, seja eles quais forem, de acordo política forem, tem que aprofundar, tem que haver a solução. O trabalhador, o cidadão tem que ter dignidade no seu trabalho. O fulcral é as pessoas terem um trabalho digno, com direitos, que lhes permita ter uma vida normal.